<laughs> may tubig kayo, may kape kayo, may snacks kayo dyan. Pag gantong naka-quarantine, handang-handa kami sa mga bagay-bagay na yan. Na- Ana, <laughs> what is that? What is what? that atrocious thing in your background? Which one? Eat. That one? Halatang, pina, talagang pinapahalatang end ko. Tanggalin mo nga yung tissue dyan sa background mo na yan. <laughs> tissue! Tissue! Ay, yung mga tissue ko! Hello. Oh. Ano, parang Wala pinapakita na. mo may sakit ka or something. Wala! Wala akong sakit. Ano ka ba? Prepared lang ako. Mag-panic buy ng ano, tissue ko. Uy, in fairness, uh, blooming ka. Uh, blooming si Ana. Um, Mm. Blooming, hindi nga ako naliligo pa. Ay, ang ingay ko na. <laughs> Go, yan na sa buong mundo. <laughs> ah, Sabi ko, bakit may nagko-comment na? Thank you, my friend. Uy, batiin mo ako. Happy birthday. Happy birthday, Anna. <laughs> Thank you. <laughs> oh, pasensya na, hindi ako nagising ng, ma- ng maaga. Ito <laughs> tayo, eh. Wala, eh, nagpapa... Ooh. Okay. Okay. I like I like what I'm saying. But uh, yeah, um si Ana klarong-klaro, maganda siya, maputi siya. Maganda. Okay. <laughs> Nakalipot siya. Sana siya. Okay. <laughs> Salamat sa ilaw. Ang puti nga ni Ana, eh. ako tong naninibago eh. Ako, ako tong aba. <laughs> Akala ko ba ako lang ang ano, ang ang nagfa-foundation ng kasabay ganun ka hindi. Oh, natural po. Natural si ano, <laughs> si Ana. <laughs> Wag mo nga ako na si ina ano pa ka birthday ko. Niloloko mo. Kanjo mamae. Ang, ang sarap ng ano eh. Ang sarap visitin itong mga my birthday eh. Plastic <laughs> uh, Apat lang ba tayo ngayon? Dapat nandito si Fozzing. Kaya lang hindi ko alam kung nasa na siya. Hanapin natin. Ay, si Jason? Oo. Oo. May mga board na lang siya. Sama natin siya. Yun oh, boy, na quarantine yun eh. Hindi yun ano. Ano bang topic natin ngayon? Simple and inexpensive Ayan. ways to recharge when you are burnt out. Okay. Ikaw, hindi ka pa burnt out, no? Kasi hindi ka naman nalabas ng dyan ka lang parati. Hindi nga. Alam mo, na-burn out, na-burn out ako ngayon. Kasi nga, nakakulong, nakakwarantin tayo. Lahat ng mga extroverts, ano, umaangal-angal, ang daming mga, ang daming mga ketche-bureche, nagtatanong kung anong advice, nagpapa, umiiyak-iyak dyan. Ako tuloy itong nadidrain, saka kakukomplain nila. <laughs> ano ba? So, i-invite mo sila dito sa ano natin, sa live natin, panuurin, para hindi ka na mapagod ng pag-advice. Ay, wow, I forgot my extension, ah. Yeah. Kaya pala ako, ba't, ba't parang ang dali-dali kong magsalita ngayon? Ano extension? <laughs> pustiso ah, ko nga! Hindi <laughs> 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 ako nagpustiso. Ay, Kaya, yan. Kako, eh, ba't, ba't parang ang dali-dali kong magsalita ngayon? Mabilis, eh, no? Oo nga, <laughs> hindi, hindi ako nahihirapan. Okay. Uh, Sabi nga ni so, Bro, I love the voice. Love the voice. Love the voice. Sir sino? Oh, si oh, hello, Ver. Uh, si hey. <laughs> Thank you. Ano to? Uh, only for you. Only for only you guys. <laughs> for your Pe- peking peking itong boses kong ito. Para lang sa inyo. Sabay ganun eh. <laughs> Tinitempla ko lang ito para lang sa inyo. Anyway. Uh, sound check na tayo kay Jen. Jen, say something. Hi, good afternoon. Okay. How about you, Julian? Kumusta ang glasses? Hi, Paul. Good afternoon. Okay, very good. Very good. Okay, tayo, klaro tayo. May konting noise, may konting background noise tayo kapag ano. Um, mag-mute-mute na lang tayo if in case na ano, na magsasalita at saka na lang ano. Oh, Anna, it's coming from you. Oo, yung mga Jonakis ko. Anong gagawin uh, kay Tali ko muna? So, ikaw na lang muna mag-mute-mute. Pag, ano. <laughs> ikaw na lang. Okay, ikaw na nga. <laughs> Pansin ko kasi, pag too much ang, ano, too much ang nagsasalita sa, dito sa, what's this? StreamYard. Parang siya, si StreamYard mismo ang pumipili kung sino ang imi-mute. Kaya pag minsan, kahit ikaw itong nagsasalita, nag-mute ka. Kasi sa sobrang dami ng mga, ano, ng mga pinipick up niya. Yeah. Kung sino may background noise, mag-mute. Okay. Hapa. 
Hmm. Oy, buti pa si ano si Julian may may katulong oh. Iring Miss Jem and aliwalas ang background ni Miss Julia. Oo nga. <laughs> ang sarap ng ano, ang sarap ng parang uh, you know what this is kind of the the highest point nating mga freelancers kasi eh, parang ang sarap na isampal sa mga ano, <laughs> isampal. Ang sarap isampal ng ano ng work at home sa <laughs> sa mga hindi <laughs> nagwo-work at home. Parang eto, nag-enjoy kami, ang sarap ng background namin, working at home, nasa peaceful place kami. Sa matalang yung iba, eh, saan na ako pupunta? Napasyal ko naman ng buong bahay. <laughs> Nagproblema sila. Yan yung sinasabi ko, lagi silang nag, ano, nagtatanong ng mga advice. Maraming mga umiiyak talaga, literal na umiiyak. Meron yung iba, hindi ako tumatanggap ng mga tawag, lalo na pagkaling sa Facebook. I really do not receive calls. Ay, ano, talagang tawag ng tawag ng tawag ng tawag dahil nabobore na nga sila. Gusto ko lang nilang kausapin. Bakit tayo mo namang ano, sagutin? No, kasi ano, hindi. Kasi once nasisimulan kong sagutin ang isa, malamang magtatampo yung iba. Sinimulan ko nang hindi tumanggap ng tawag eh. Yeah, well, it's just discipline. Bahala sila. Bakit? Ang tatanda na natin, iiyak-iyak pa tayo para sa ano? We, we are survivors. We are intelligent species. Dapat alam natin kung paano, kung paano mag-adjust. It has been... Two weeks already? Has it been two weeks? A week? Just one week? Oo, magto two weeks na yata. Oh, it has been two weeks already. Imposible hindi pa na hindi natin kaya ito. Alam ka naman hindi, hindi tayo makakapag-adjust. Merong mga extroverts na ano, na de-depress. <laughs> <laughs> it's ironic mga extroverts na nade-depress. That's so it, it's an oxymoron. Hindi mo hindi mo mai-join talaga yung dalawang words na yun, depressed at saka extroverts. Ewan ko sa kanila. Bahala sila sa buhay nila, matuto matuto nga sila. Bakit tayo rin naman nung nagsisimula tayo dito sa dito sa freelancing life naman natin na ito. We were all we all of us were uncertain. Wala namang wala naman sa atin itong pagkaupo natin sa freelancing eh. Ito na, I'm sure na. Ito na ang magiging kinabukasan ko. Hindi naman tayo talaga certain at that time. Marami tayong questions and answer during those times na masusurvive ko kaya ito, masusustain kaya nitong pamilya ko, tama kaya itong direction kong ito, ano kaya ang gagawin ko? Di ba? Ang dami natin oh. tayo. Pero on a positive note, 'di ba? Parang nagkaroon ng time ang lahat sa pamilya. 'Di ba? Dati tayo lang yung ano, uy, may time mm. na kami sa family na kasi working from home. Eh ngayon, di lahat na ng tao. Nasa yes. bahay siya, walang traffic, ang saya ng daan, walang traffic, walang pollution. Meron kami dito nakikita, overlooking kasi kami. So nakikita mm. namin yung city. Dati kapag mm. naki, pag every morning or pag afternoon na tinitingnan kan, ang, ang daming smog, may smog. Ngayon, yes. sobrang clear ng ano paligid. <coughs> Oo nga. May Sarap pinakita lahat. sa ano, pinakita sa Facebook. Akala ko Photoshop kasi talagang kinikilatis ko na hindi eh. Parang napakaganda naman nito. Yes. Na sobrang ganda nito. It's unbelievable. I think it's Photoshop. Until yun nga, may mga all of, uh, a lot of my friends took pictures in Manila. Eh yun nga kapalipan yun doon na ako naniwala na wow, ang ganda ng effect ng ano ah, ng Ah, uh, but umalis si ano, si Jason. <laughs> BRB daw audio issue. Okay. <laughs> okay. Oh, ano? So, do we know what we are talking about? Simple and inexpensive ways to recharge when you are burnt out. Hindi pa rin ako nakapag-isip. Hindi pa ako makaisip ng ano bang sasabihin tungkol dito. What's Anyway, bahala na diyan. Wala pa tayong intro. Mag-intro muna. All right. Sige, simulan na natin. Nandito na si Jason. Hi Jason, are you okay now? Uh, yeah, I think so. Yeah, yeah. Definitely. Can you hear me? Yes, yeah. yes, yes, yes. Yes, boss. Right. Start na, Anna. Ay, ako na ba? Hello everybody! Welcome back to another episode of 
Flip Chat and Chill 2020, where we get to gather around a bunch of people, drag them from wherever they're coming from to talk about the ins, the outs, the ups and downs, the good, the bad, and the beautiful of freelancing. So now, parang kakunti pa lang ang audience natin. So I am asking you, ladies and gentlemen, to remind people that we are online right now. Go ahead and share this live web- webcast. Mention your friends, talk about them, magtanong kayo kung anong nangyayari, mangumusta kayo, just share this video. And let us know where you are viewing from as well because we are definitely interested. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang quarantine ninyo? Let's talk about this. Meanwhile, our topic for today is... Anna? Nakamute ka. <laughs> 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 Hindi ko masyadong mabasa to. I- ano, inexpensive ways to recharge when you are burned out. Ano nakalagay okay, doon? Simple, sa- simple. Simple. And- <laughs> Ba't hindi mo mabasa? Anong nangyayari sa'yo? May nakatakip sa'yo? na live, tapos may mata. Ah, <laughs> simple and inexpensive ways to recharge when you are burnt out. In many cases, lalo, lalo na sa ating mga freelancers, lalo na ngayon, at nakafocus na talaga tayo sa, sa trabaho natin. Aside from that, marami pa tayong stressors. Sa nangyayari ngayon here in the Philippines, may quarantine, may protest, may budget na ano na iniisip. Um, itong mga pamilya natin nasa bahay imbes na tayo mag-isa lang sa bahay ngayon nandito silang lahat ang gugulo nila ang sarap patayin ata <laughs> tali mo lang <laughs> sarap itali kaya pag itong mga to these are very big factors that can affect us itong mga uh, marami pa tayong da- dapat maging active pa tayo sa barangay natin sa sa municipality natin kasi meron pa tayong mga changes of curfew hindi natin alam kung quarantine or lockdown hindi natin alam kung kailan ang window ang window natin to go to the market hindi natin yung mga barangay slip na mga yan those are things that we need to tend to na hindi naman natin inaasikaso yan ng araw-araw ng buhay natin as freelancers but now they are here and it causes us to burn out kasi nga ang dami dating iniisip lalo na sa ating mga freelancers especially sa mga moms mga uh, yeah mga moms mga breadwinners din eh. we tend to you know manage our family and sa ganito, ganitong panahon na nandito silang lahat walang definite na schedule para sa mga bata for example hindi hindi na sila pumapasok sa paralan nila so we have to take care of their education as well uh, itong asawa natin pag pag minsan hindi natin yung iba uh, wala ng job yung iba nandiyan lang sa bahay nila so we do not really know how to uh, it is kind of a challenge to um tend to our home right now nowadays and nakaka burnout it affects us as freelancers kasi nga na naiiba ang uh, normal routine natin and because of that we burn out so kaya ladies and gentlemen let us know are you burning out already are you preparing to burn out do you anticipate that you're going to burn out or do you think this is just placebo let us know in the comment section down below meanwhile um Anna, how about we greet our viewers Hihi, ako magigreet. Parang ang mga greet nila. Hello everyone kay Arlene. Si Christine, hello. Puro happy birthday. Thank you sa lahat na nagbumabate. Si Corina, happy birthday daw. Ayan, thank you. Si Lenny, hello. Maris, Ed- Edeline, Estefania, hello daw. Kay Jing, thank you. Uh, Chi, good afternoon sa lahat daw. Si Jerica, hel- happy birthday daw. And hello Sir Phoenix, Judy, and Miss Jen. Listening while working. Si Alex, si Dan, watching from QC. Si Corina, um, tama si Sir Phoenix. Adjustment lang need natin. Um, sanay na ang mga Pinoy dyan. Micaela, hello. Um, watching from Santa Rosa, Laguna. Si... But this adjustment and acceptance is the key to survive. And see, uh, Aldo, good afternoon. Si Cecil, Rhea, Mary, Amparado. Thank you sa inyong lahat na bumate. Ayan, yan silang lahat. At na wala si Oo nga, bigla siyang nawala. Ang daya ni Ana, hindi full, hindi full name ang pagbasa. Mary Amparado Vasquez. You're supposed Bakit? to be... 
kailangan complete ang ano oh, name. Oo, para mahirapan ka rin. Tulad ko, ako na nga ito. Ako nahihirapan. Ikaw lang yung nahihirapan. Ako lang ato itong nahihirapan. Yung nakakainis naman. Gusto <laughs> mo so, talaga ang pahirapan. <laughs> well, ladies and gentlemen, we lost one of our guests. Pero sa, sana naman babalik siya. We lost. BRB yeah, daw. Okay. Nag-message siya. Ah, okay, so she is. She will be coming back. Meanwhile, let me introduce to you one of our first guests, si Jen. Say hi to everybody, Jen. Hi. Nalilito ako kung kailan mo masalayu. Sabi kasi say hi lang, hi lang. Nani ba? Hi, Mosing. Madali ka talagang hi lang Sige, who are you and why should I listen to you? Yeah. Ano ba yan? Nakaka-pressure naman yung tanong mo. <laughs> well, hi, I'm Zen. Uh, I'm a VA for, uh, I think, more than two years na. So, nag-start din ako dito sa VA Bootcamp. Love that. Love that. I, I love that. Well, two years na. Kumusta na ang buhay ng two years in VA? Being a VA? Um... Wala namang, wala namang masyadong bago. Actually, yung lockdown ngayon, hindi ko siya masyadong ramdam since parang two years na. <laughs> two years naman ako nakastay <laughs> stay sa bahay. So, yun that. nga. Wala wala masyadong ano. Yeah, good answer. Good answer. I think I think a lot of people would would relate to that. Kayo, ladies and gentlemen, kayo mga meron na mga clients, regular na regular na ang schedule ninyo, normalized na kayo as a freelancer. Naninibago ba kayo dito sa lockdown or palibhasa it's just the same? Same old, same old, same old. What about you, Julianne? Hi, Julianne. Please say hi to everybody. Hi po. Hi po, Sir Phoenix. Hi po sa lahat ng mga viewers. Hi. Okay. So, remind us again who you are. Uh, I'm a VA for one year and five months. Mm -hmm. Tapos, uh, no, uh, no, uh, I'm a general virtual assistant. Tapos, uh, pangatlong beses ko na po pala dito sa, uh, sa flip, chat and chill. Yes, yes. And welcome back. Thank you very much for coming back. And finally, nandito si Jason Dula. Hi. Hi, Jason. Who are you and why should I be interested? <laughs> um, I'm a, I've been a freelancer for nine years. So, um, iba-ibang mga trabaho. Just for the, ano. Um, ayun, yun ang ano. That, that's who I am. <laughs> Mga, mga work mo, graphic design, sabihin mo sa akin, do drawing, mga gano'n. Oh, no, do drawing, illustrator, galing-galing ko mag-illustrate kaya. Um, <laughs> did VA, bookkeeping, online marketing, web design, SEO, dami kong na-try. Voiceover, game tester. Um, All around. Iba-ibang trabaho. <laughs> et cetera, et cetera. You know what, ladies and gentlemen, pag minsan kasi si Jason, uh, Expensive ka na yan. Hindi lang expensive ang kanyang time, pati kanyang words, expensive din. Eh, hindi po natin kayang bayaran yung mas, lahat ng mga pangungusap niya. Kaya talagang sinasummarize na lang niya to keep it concise. Sabi ka. No, actually, thank you very much for being with us, Jason, especially today. Lalo na birthday ni Anna, sigurado magpapababy itong si Anna. So, I'm here, your co-host, uh, with our host for today, Miss... The birthday girl. Oh. Yeah. <laughs> Hi sa lahat. Thank you sa lahat ng mga bumate at saka yon. Um manood kayo ngayong araw na to kung naboboard na kayo at na na nalibot niyo na ang buong sulok ng inyong pamamahay at na naiirita na kayo sa ingay ng mga Junakis. Ayun, station lang kayo ngayon. Marami tayong chikahan. <laughs> Uh, yeah, and thank you very much, ladies, ladies and gentlemen. So, here we are. Let's talk about burning out. What causes us to burn out aside from the norm na, as a freelancer? What is the norm, the norm as a freelancer and what causes us to burn out anyway? Jen, ikaw nga muna, what is the norm? Kasi ikaw itong nagsabing hindi ka, uh, hindi ka masyadong nanibago dito sa lockdown because it's such a norm. So, what is the norm? Well, um, sa akin kasi usually nakakaramdam na ako ng burnout kapag ka masyado na akong maraming ginagawa. So ako kasi uh, I make it a point na very organized yung yung trabaho ko. So kapag ka medyo na wawala na sa align yung 
parang nawawala na ako sa routine yan. Diyan ako nag-start ma-burnout. Kapag ka meron mga additional task or project na hindi hindi ko agad na plan, so doon ako nag-start ma-burnout. Is it always, does it always have to be freelancing? Pag nababurnout ka? Um, mostly yes, kasi uh, ginusto ko naman na magstay sa bahay, so um, never naman naging reason yung mga anak ko or yung mga kasama ko sa bahay para maburnout ako. Usually, sa work lang talaga. Wow, that's very interesting. Ladies and gentlemen, let us know if you can relate to that. Kasi para ako, ina-anticipate kong lahat eh, lahat ay involved when it comes to burning out. And according to Jen, mostly ang dahilan kung ba't siya nababurnout is our, her work. So, if you can relate to that, let us know, ladies and gentlemen. How about you, Julian? What burns you out? Uh, nababurnout po ako pag, ano eh, pag nagsasabay-sabay yung mga deadlines. Lalo na nung last week, kasi ano eh, parang apat na araw akong nawala. Tapos yung mga deadlines nagsabay-sabay sa limang clients. So, yun. Yun yung time na parang totally burnout na burnout talaga ako. Sumabay pa yung wala nang pasok yung mga bata na sa bahay lang. Eh mm. ang kukulit pa nung mga kids ko. Kasi ang liliit pala. <laughs> wow. Oh, well, okay. So at least ano, uh, to you involved naman lahat-lahat. It, things get worse kapag talaga nasisira ang routine. Uh, two different opinions from from Jen and from Julian, ladies and gentlemen. So, what about you? What burns you out pag nandito tayo sa, sa trabaho natin, sa freelancing? But aside from burning out, ano naman ang naisip nating solusyon dyan? For example, Anna, as a mom of multiple kids, and, with, a, with a nagging husband, Wow, in the hem of I'm just imagining when worse is to worse sa, sa isang household. How do you manage yourself para hindi ka ma burnout? Um, ang usual kasi ginagawa namin ni Bong, yung husband ko. Kapag ka ganyan, naayaan niya akong lumabas, pero since quarantine ngayon, at sobrang um ang boring ko talaga ngayong mga araw na to dahil ako nga ay buntis. Lagi akong inaantok. So ngayon, hmm. ang ano ko, uh, pag nababurnant ako, tinutulog ko na lang. Tulog lang ako ng tulog ngayon. Tingnan mo, ang taba ko nga. Oh. So, so tulog lang ako ngayon. So tulog lang ang katapat ng ano ko ngayon. <laughs> ng burnout. Sure ka hindi ka sumisigaw? Hindi mo sila sabihin, Bong, ayoko na! Hindi ganun. Ay, hindi. Ay, pero minsan, eh, everyday naman ako nasigaw. Pero hindi ako <laughs> nagsasabi ng ayoko na. <laughs> Yung ano sabi ng ayoko na. Kasi ano, normal na yung ano kaguluhan dito sa bahay. So, hindi pwedeng sumuko sa mga junakis ko na to. Hindi pa okay, I like na I like the concept of sigaw. So, kayo, sa inyo um Julie, Julie Julie is single, right? You're single, right? Hindi yeah, oh. oh, no, 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 no. No, kababanggit mo pa lang na with, with kids and So, sa inyong tatlo, since you three are moms, is it okay? Is it is it acceptable and, and even uh, recommended? Uh, yeah, recommended to scream and shout, Jen. Um, sa akin normal na yon eh. Kita mo okay. normal yun eh. <laughs> Part of the household. Uh, normal na yon, lalo sa akin kasi I have two small kids. Yung isa hmm. one and a half, yung isa three, and uh, I think yun talaga yung stage na hindi mo sila masasaway. Tapos nandun talaga sila sa point na yung exploration ano phase nila uh, nasa peak. Talagang kahit na ano, alam mo kahit anong saway mo. I think sa amin very normal na yung naririnig yung boses ko na sumisigaw kakaawat sa mga bata. I like that. It, I, at least we're being realistic here, right? How about you, Julian? Is it normal for you to scream and shout at husband's kids? Husbands, uh, husband, kids. <laughs> ano po, uh, everyday normal. <laughs> wow. Actually, ano eh, actually, normally, ano lang kami eh, lima lang kami dito sa bahay. Tapos, uh, pero ang ingay namin, talagang nadidinig dun sa mga kapitbahay namin. Lalo na meron kami uh, pitong aso, tapos wow! may dalawang bata. <laughs> Ganon po talaga kagulo. <laughs> <laughs> ang yan ang yan ang isang napansin kong normal na at saka common sa ano eh, sa 
a home with a, a, a whole family, a big family. Sabi na natin, big family. Uh, what about you, Jason? As Ayan, a, sumisigaw yan. Yeah. <laughs> is, it, is it normal for us na, ano, na sumisigaw sa bahay kahit mag-isa lang? Um, hindi naman. I think that sounds very um, crazy. Probably <laughs> 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 crazy. <laughs> Uh, well, normally, I, I don't know, I'm, I'm as um, like Anna knows, and, and you probably know then, uh, I'm very, parang, hindi, I, I don't express mga ganun emotions. And uh, sumisigaw, ganun. Um, when I get burnt out, see, kasi burnt out yung topic natin, di ba? Mm-hmm. When I get burnt out, um, I don't perform as well, kasi yun yung stress, di ba? The stress comes out, and then, Ayan, I don't I don't perform as well as I should pero rare talaga yung sumisigaw yung mga ganun. As if I, if I happen to visit your house, how can I tell what are the physical indications that you are burnt out? How can I tell? Um, physical indications. Ano mga physical indications that I'm burnt out? Um hirap yun na. Mahirap yung question ganto, na. Ganto, ganto, ganto okay, po. Magulo naman yung bahay even if I'm not even if I'm not burnt out, magulo yung bahay. <laughs> Papag nasa stress si bossing ganito yan, kakamot yan Tapos sasagot sa'yo na Eh, gagay ah. <laughs> <laughs> yeah, Mga deep breath, mga ganun mga Puntong <laughs> hininga <laughs> We do have to We do have to show To our family We do have to show to everybody If we are feeling stressed Importante yan sa atin eh. We our job is very, very important to us. Our our contracts are very, very important to us. And who knows if it is even one of the biggest things that support the family. Lalo na sa inyo mga single moms or moms who are actually just uh, the, the sole breadwinners. It is important for, or even dads, lahat na, lahat na. It is important for us to be able to express if we are getting stressed, we are getting burnt out. So, uh, Jen, with you and your family, do you express to your family if you are uh, at the edge? Na? Yes. How? Um, open communication usually. Pagka, pagka feeling ko napapagod na ako sa trabaho, uh, sinasabi ko sa family ko kasi unang-una sa kanila ko, sila yung pinagkukuhanan ko ng lakas eh. Sa kanila ko kinukuha yung energy ko. So, every time na nadadrain ako, kailangan alam nila yon para yung extra support na kailangan ko, sa kanila ko rin makukuha. So, I make it a point na sinasabi ko sa kanila, napapagod na ako, parang gusto ko nang magpahinga. Sinasabi ko sa kanila. Para, hmm. ano mo yun, minsan kasi uh, enough na yung, may, yung marinig mo lang sila na, okay lang yan, me, kaya mo yan, kapag mm-hmm. napapagod ka. Ganon, yun siya. I like that. I like that. I like your answer. Na sa kanila mo nakukuha ang lakas therefore uh kailangan i-express mo kung nanghihina ka na for you to recharge. They will help you. So their their moral support in itself helps you recharge. Is that correct? Yes. Okay. Very nice. Very good answer, Jen. What about you, Julianne? Ah, uh, sa amin naman po dito sa family ko, pag na burnt out ako, sinasabihan ko yung husband ko na uh, papasok ako dun sa bedroom namin. Tsaka mag-Netflix ako. Tapos sasabihan ko, hindi papasukin yung mga bata dun sa bedroom. Eh, minsan kasi ang kukulit talaga. Ang ginagawa nila, sumasamay, sum- sumasabay na lang din silang manood ng Netflix. Pero hindi na sila yung nagtatalo, hindi na nag aaway magkapatid. Kasi yun talaga yung parang, parang pumupuno dun sa stress ko eh. Pag, pag nag-aaway silang dalawa. Oh, I like that. I, ang... Kailangan maging realistic din talaga tayo eh. Na, hindi, the kids may be the, 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 the joy of your life, pero talaga namang in, in reality, hindi natin mapigilan ng mga activities nila. So, and it stresses us out. I mean, well, uh, we just need to accept that. Kasi ang mahirap dyan kapag tinitimpi-timpi mo, dyan ang magkakos ng, ano eh, ng frustration mo sa, sa kids, which, is, which might lead to a mistake pag masigawan mo mapagsabihan mo ng masama ng ng, mas, ng masakit yung mga anak mo dahil kasi tinimpi mo nang tinimpi nang tinimpi hangga't sa hindi mo na matimpi so very nice Julian it's so nice to hear that para naman ano makarelate ang mga ibang moms diyan 
What about you, Anna? Sino ang una mong sasakalin kung sakali? Sino? Wala ko sinasakal, lumalabas lang din ako. So, naghahanap ako ng mga friends, lumalabas kayo ng friends, tapos kumakain ng mga makakapagpaigaya sa aking ano, sa aking taste buds. Yun, yun yung mga usual ko, kakain sa labas, tapos may kipag chikan sa friends, magpapamasahe, ganyan. So yun, nagre-relax para pagbalik ko, energized na ulit ako. Kasi yun nga, dahil puro boys ang aking mga anak, ang hirap nilang ano, ang hirap nilang turuan na gumawa sa bahay. Masyadong mga ano to eh, mga pabebe lahat to eh. Nasanay hmm. lahat na ako yung gumagawa. So kailangan paminsan talaga lumalabas ako. Kaya yun yung parating. Alam nila kapag lumabas ako, ah okay, pagod na si mama, kailangan niya lumabas. So yun. Wow! Kaya, It's so interesting that the three of you are all moms and the three of you are all freelancers. Pero magkakaiba ang approach ninyo. Like, just like Jen, Jen gravitates towards the, the kids and the family. Kasi yun nga, doon niya nakukuha ang, ano, ang, ang, ang recharge niya. Si Julian naman, lockdown, tahimik kayo. Huwag niyo kong kulitin. Or sasama kayo pero tahimik lang kayo. Si Ana naman, siya itong lalabas mismo. Siya itong mag-walk out mismo. so different na ano magka it, it's interesting that you have different approaches what about you jason as for somebody what? who as a single guy how do you recharge when you burn out um by well by playing games by um watching my tv shows i don't like i think i don't know if it if it's more of a male female thing na pagbabae more They're more inclined, more inclined to parang communicate more, di ba? Kapag na- na- burn out, to release verbally, di ba? Kapag guys, normally, what I've noticed is they parang they instead of communicating like their 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 burnout or their frustration, they tend to channel it in other ways. Like, ako I like playing games, kanon, um, mm-hmm. or or like yung mga physical activities then. Um, pero right now walang ano like we play badminton every week sayang right now walang ano we can't do that for more things mm-hmm. like that I like that so it's um, you you have to do something physically is that it oh physical or or mental like sometimes the games I play mental din um, but I but yeah I think physical when when you're able to do it physically it's you feel more it, there's more of a release than just the mental stuff unfortunate for board games <laughs> Pag board siya, nagbo-board games siya At, Ang mahirap kasi sa board games eh, ano, eh, You need somebody You you always need somebody to play with you know, mahirap sa... naman, you, you can actually <laughs> parang, There are mga Maybe computer I would want to personality <laughs> I wouldn't want to play <laughs> chess with myself. You know, you know, isang ano kasi sinubukan ko and it's 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 torturing kasi hindi mo alam kung paano ibit ang sarili mo. It's but yeah, that's that's interesting kasi sabi mo nga hindi ka sumisigaw, Jason. Ako kasi kapag naglalaro ako when I play games, I'm like, "Come on, die already. Die, die." Ganoon ako sa ano. Eh. Para kayo mang anak ko, ah. ganyan si mga games. Napaka-inch. <laughs> Yeah. Kasi, yun nga, kasi para naman sa akin, I need to I need a place to express myself. It's either that. There are two ways where uh, I have the two different approaches. It's like, it's either I get active or I get inactive. Pag depende kung anong needs ko. If I happen to be burned out na na yung parang marami lang akong opinion na gustong i-express, I, go, I get physical. I I do something that is active. I clean my house. Yung mga gano, or I walk the dog kung walang quarantine. Or if if I'm just burnt out na sumusuko lang talaga ang utak ko na wala, wala na akong maisip, I just go to sleep. Which I think uh, some people said the same here. Like, who is this? Si ano? Si Cecil. Cecil said, I sleep when I'm burnt out. Uh, sa, marami naman sa inyo itong ganyan. Eh, kasi pag minsan ang burning out, tal- talagang magmamanifest siya as yung lupaypay ka na. Ang pinakaayaw ko dito sa ano sa sa type of burnout is yung lupaypay ka na week na week ka na pero pagdating mo sa kama hindi ka na makatulog. Sometimes you need to energize yourself. Ako ang ginagawa ko pag ganyan, I drink coffee 
para medyo lumakas ng konti, para makatulog. I don't know how, I don't know why that works, but to me, if I feel that way, yung, you know, you're totally exhausted, but you can't sleep, I get up, uh, do something to, to wake me up, para ma-energize ako ng konti, like drink coffee, drink tea, or, or do some exercise or something. And when I am fine, when I feel normal, doon na ako magpapahinga kasi doon na ako makakapagpahinga. I don't know if it works for for the lot of you. And uh, how about we read some some comments here kasi may napansin ako marami akong napansin na mga interesting comments here. Yeah, man. Well, uh, ito si Marie, sabi niya natatambayan na daw niya ang buong sulok ng bahay. <laughs> <laughs> si Jos- Josiah, I sometimes scream to my pillow kapag hindi na kaya para hindi makita ng mga bata. Mm-mm. Mm-mm. Ay, na- ano mo na pala to kay Cecil? Natutulog pag burnout. And pag ako nababurn out, buntong hininga, minsan iiyak pero nakatakip ng pillow, minsan usap sa wife ko. Ito namang si Estefania, iiyak ako ng 30 minutes, then drink 4 cups of water, tapos okay na ako ulit. Ano yan? Parang inexpel mo yung tubig ng katawan mo tapos magre-refill ka ulit? Ganun ba yun? Oo, para may iiyak ulit. <laughs> <laughs> tapos si Cecil, I remove the kids' internet access when I'm mad and rich. <laughs> Damay-damay na to. <laughs> Tanggala lang net. <laughs> para maganda yun, ha? <laughs> Pwede, no? Lahat may, uh, malungkot. <laughs> <laughs> damay damay si Retesa I can't breathe if I'm burned out that's why I sometimes cry it out just to ease the pain puro naiiyak iniiyak, iniiyak ng mm-hmm. mga ano iba mm-hmm. si Angeli naman sanay ako mag isa so pahinga lang tatayo lalakad paikot ikot sa loob ng bahay then uupo FB news feed watching some videos chat with friends then okay na ulit ako yan, iba iba ng mga ano ginagawa ayan eto rin si Romelin cry then meditate it helps a lot to calm my mind Si Anna Lorraine naman, when I feel that way, I listen to music like religious songs and make myself busy like household chore. But if I can't handle anymore, I cry. Oh, ayun. Si Mary Claire, uh, me, pag na-burn out, lalabas with friends, manood ng sine at magmi-milk tea. Ayun, parang kami ni, ano, ni Mary. Etong mas maganda. Ako naglilinis ng Siren Kitchen then mm. lilibo. Diba? Parang mm. ikaw, Phoenix. Mm-hmm. Ayan, si Lani, nakikipag-date muna mm. ako sa dalawang sisters ko. Ay, Ay dalawang sisters. Okay, go. Wala na, yun. <laughs> Now, there's something that, um, uh, uh, if you remember, if you remember the old Phoenix yung way, way, way back then, may, na, may, mga, may hindi pa na recommend kasi na, na I strongly suggest if you can find a way to keep it private from the kids. Sex is a very, very good way to express yourself at get re- and get rid of burnout and recharge. Gives you endorphins, gives you exercise, it makes you feel good. Do it kung ano. Pero, you know, Uh, it's up to you if you want to wear protection or not or not or whatever. <laughs> Nasa sa inyo yan, you are adults. But yeah, to me, dapat maidagdag yan sa, sa mga depamilya eh. Because it's one way of you know getting intimate and getting um, having a time with your partner. Pagdating sa, ano, sa recharging, marami itong mga introverts. Kasi itong recharge, whenever I hear... Recharge. Ang, ang agad-agad na pumapasok sa isip ko is when introverts go out, they get drained, they come back home to recharge. Ang problema, marami na, na rin tayo mga extroverts ngayon na, na I believe mga bago sa, ano, sa, sa freelancing and they are getting drained while nakakulong sa bahay. Kayo mga ano, kayo mga nasanay na dito sa na nagfa-function sa loob ng bahay. What do you recommend to these people na naboboryong na talaga na hindi na nila alam kung anong ginagawa nila? Katulad ng mga yun nga yun sabi nila nag nag tour around lahat ng sulok na ng bahay. So what is the next step? What should we do next? Jen Um, ako nung hindi pa nagkakaroon ng lockdown, alam ni Miss Ako, uh, umaattend ako ng Zumba class. Kasi iba yung iba yung feeling kapag ka medyo pinapawisan ka. Uh, mm. Sa atin kasi usually, work natin, maghapon nakaupo sa harap ng computer. So iba kapag ka na-stretch yung katawan mo. So pagbalik ko galing Zumba class, okay na okay na ako. Parang feeling ko mas energized na ako ulit. Pwede ngayon, pa rin naman kapag... mag-Zumba ngayon. 
Oh, through online. So ngayon kapag ka, ngayon hindi ako nakakalabas, um usually uh, na-enjoy ko kasi magluto. So lalo ngayon nandito lahat ng nandito husband ko, yung yung panganay ko na pumapasok sa school, nandito lang din siya. So mas na-enjoy kong magluto. Uh, mas na-enjoy kong mag-explore ng iba't ibang pagkain na hindi ko pa naitatry mag- maluto. So, yun, one way, one way para sa akin na mag- mag-recharge kasi medyo nalalayo ako sa, sa work eh. So, sa akin okay yun. Tapos, um, usually journaling ginagawa ko. Sobrang mm-hmm. simple lang, pero wala namang masyadong gastos, di ba? Notebook and pen lang. Mm-hmm. So, mostly... Ang ginagawa ko um, karaniwan na to nagsusulat ng ano ng yung mga things that I'm grateful for, I'm thankful for, um, blessings yan kasi parang isa pa rin na nakaka para nakaka-clear ng utak sa akin kapag burn out ako. Uh, tapos nagre-renew ako ng mga wise yan. Um, yun. Usually yun yung mga ginagawa ko para mag-recharge. Na, uh, uh, ang sarap ng ano eh, yung pagluluto ng pagkain kasi you are making something na ang result kung masarap, masayang masaya ka. Either way, mm-hmm. either way meron kang productive na ginawa. I I like that. Ang kaso ano, <laughs> malala ko may nag-tweet kasi minsan lately, I think that was yesterday. Nagtatanong na siya, ano ba ang interesting na lutuin aside from ad- the norm katulad ng adobo at sinigang kasi naubusan na ako ng idea sa ilang sa seven days daw na three times a day siyang magluto naubusan na raw siya ng idea so what do you recommend if if that happens Jen? Um, well ako sa akin parang laging problema na kasi ng mga nana yan mag-isip lang kung anong lulutuin oh <laughs> for, really? for okay. the day for the whole week problema na ng mga nana yan lagi, lagi na lang yan ang iniisip nila so ako ang ginagawa ko ngayon uh, sinachallenge ko din yung sarili ko for example anong magagawa kong iba't ibang klase ng luto sa isang ingredients for example sa egg meron hmm. omelette may kung anong luto ng, ng egg so lalo ngayon lockdown hindi In, hindi na ganun karami yung nabibili na tindahan na supermarket. So, sinachallenge ko yung sarili ko uh, kung ano-anong pwede ko lutuin gamit lang tong isang ingredients na to. So, that way na nade-develop ko yung skills ko sa pagluluto, uh, nachachallenge ko yung utak ko kung anong gagawin ko, kung, ano, kung paano ko isasatisfy yung family ko, gawa lang nung, nung challenge na ginagawa ko din para sa sarili ko. So, yun. Nice, nice. That's so that's so nice. Puti, parang ano na, parang freelance na, ri, na rin eh. Kasi ganyan din naman ang attitude natin sa ano eh, sa sa trabaho natin. We may do repeated tasks. Pero naghahanap pa rin tayo ng ways para mag-upgrade kung, pa, kung mm. to make things easier for us. Kasi nga gusto nating mag mag-level up na mag-level up nang mag-level up. Eh. So we keep on honing our skills. How do we hone our skills? Add something na bago add something new yun yun ang yun ang gawain natin sa freelancing so i guess we can we can naturally relate to that dahil sa cooking nga yan nga yung sabi mo normal na na, na problema ng mga nanay yung mag-iisip ko ano pang ibang dapat na magandang lutuin what about you Julian what is your trick to keeping your household uh, hindi naman discipline pero parang kalmado kasi sa ngayon, may lockdown nga, may mga kasama ka na sa bahay aside from your, your dogs, your kids, and your husband as well. How do you keep them aligned para hindi ka masyadong affected sa, ano, sa trabaho mo? Uh, ngayon po na may, ano, na may lockdown, kasi ang normally na lang, normal na po sa, sa, uh, sa akin yung hindi naglalabas ng bahay. Lumalabas ako uh, twice a week lang nagsisimba at saka nag-grow grocery. Tapos, uh, once to twice a month, lumalabas kami ni husband para magpa-money and pedicure kami dalawa. Tapos mm. ngayon, na andito na nga, tapos kakauwi lang nung kapatid ko kasi galing ng Manila. Ta- mm. uh, uh, tapos, uh, bagong, bagong recruit ko din sa freelancing. Uh, iniwanan niya yung corporate job niya. Tapos, ang uh, ginagawa namin ngayon, may 
uh, kanya-kanya kami trabaho. Halimbawa ako nagluluto. Tapos recently lang this week, nilabas namin yung workstation namin galing sa sa may sala namin. Nila, nilabas namin dito sa may uh, balcony para hindi masyadong nakaka-stress. <laughs> Kasi yung nakikita namin mga walls na lang eh. Yun yung ginagawa namin. Tapos uh, dahil nga sa dami ng aso namin, yun, yun yung parang away na rin namin. Na wow. You mean to say natin. where you are right now, yan na ang workstation mo? Apo, apo. Wow, interesting. I mean, apat kami, apat kami nagtatrabaho dito. Wow, so you got fresh air, you got a nice view. Ba- ba't ngayon nyo lang naisip yan? Ano po kasi talaga, uh, dalawa lang kami ng asawa ko. Eh, hmm. Okay na kami dun sa loob kasi na, na, nakakapanood din kami ng TV. Eh ngayon hmm. nga, marami na kami, hindi na kami magkasya dun sa sala. Kaya nilabas na lang namin. I like that. And it's good. It's good kasi may, may fresh air na nga kayo, tapos aware pa kayo sa environment. And it's always, um, para sa akin, ewan ko lang sa iba, pero it's so nice to be working outdoors. Dahil ewan ko ba, parang iba ang dating eh, pag nasa ano, pag ang surrounding mo, hindi four walls, hindi ka enclosed. Yeah, so I find that interesting. Thank you very much, Julian, for sharing that. Jason, uh, the struggle among extroverts who are new to to freelancing. What are interesting hobbies that they can do aside from working? Well, what I'd recommend because I'm I'm an extrovert then, even mm-hmm. though I'm I'm very reserved. I'm still an extrovert. What I what I'd recommend is that you have like other people. That's that's the struggle because number one, you have other people who you can. Um, do activities with you know there are mock clubs like um there are you can join toastmasters there are like uh mock climbing like here in cebu the mountaineering club ganon of course wala ngayon sa, ano, sa coronavirus but in normal times diba? there are groups of people you can join there's meetup there's um what's the other website uh parang meetup din kalimutan ko basta there's meetup there's eventbrite there are things like that in so there? find find another group <laughs> <laughs> Pwede din, sige. Mag-ano ka, yeah, mag-join ka, Anna. Why oh, not? <laughs> try mo, subukan mo. And then, um, nakalimutan ko tuloy. Okay, like, uh, you can also, like, what I do is I work a lot um, outside but with other people. So, mga coffee shops or mga, mga co-working spaces just to be in the presence of other people. Ganun. Nice. Awesome. Awesome. There may biglang talong dito na pansin ko. Si Phoenix umiiyak din kaya crying somehow helps uh, kasi dahil nalalabas ang chemicals responsible sa stress. Yes, I do. I do. Um, oh? um, yes, I do. Inside. Yaka nga. <laughs> inside. I cry inside. I cry. I cry just inside. Iba kasi ang approach ko sa usually iba ang approach ko sa life and if ever that I am going to cry I'm only going to cry privately I will only allow myself to cry privately not because of image but because I refuse to actually just cry ayoko ang what I want is to face things head on that's my personality it's not. I'm not saying na bawal ang umi- ang umiyak. I'm not saying that be uh, crying is for the weak. No, 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 no. It, uh, don't. Uh, uh, ano. I respect people who indulge into crying. Kasi nga nasubukan ko rin na umiyak noon, and it feels good. Instant gratification. Pag natapos ng pag-iyak mo, magaan ng loob mo. However, it is something that I just do not like on myself. I am the kind of person who just uh, faces things head on. If ever na meron akong problema na, na parang stressor na yung parang hindi ko na kaya, what I do is I talk to myself. <laughs> I, th- I do not know if, pe- if people can do that, but I do talk to myself. Whether in front of the mirror or not, basta kausap ko ang sarili ko. I sit down and say, okay, Felix Jackson, ano nang gagawin mo? That's well, that's what I do. So it's like I am talking to somebody else. If I if ever I am coaching somebody, kung anong ginagawa ko sa kanila, ginagawa ko rin sa sarili ko. 
that that's so I don't know if if people would like to do that kasi nga pag nakikita ka ng mga tao na kausap mo ang sarili mo ang tingin nila sa iyo si Raulo na but for me I do not care because that is the most effective way for me to deal with my problems and stressors I face them head on sa inyo ano bang ano ba sa inyo ang solution ninyo, ladies and gentlemen? Let us know in the comment section. Sabihin ninyo, how do you express yourselves aside from crying, aside from sleeping? Ano, ano bang hobbies ninyo? Or do you bite an apple para lang maikagat ninyo ang frustration ninyo? Ganun ba, ganun ba ang ginagawa ninyo? Do you, kayo mga singles, do you bite your boyfriends or girlfriends? Ano bang ginagawa ninyo? Let us know. Because sometimes, you know, these quirks, the problem with having... Um, having quirks or eto mga remedyo natin to deal with stress. Yung iba, katulad ni Jerica, meron siyang stress ball. Some people are ashamed to admit to the public that they, are, that they have a stress ball. And I want you, ladies and gentlemen, to express uh, uh, your relievers. Kasi so many of us nai-stress dahil hind- akala nila walang ibang taong nakaka-relate sa kanila. They think that they are abnormal. They think that they are different. Therefore, hindi nila mailabas kasi baka pagtatawanan sila. No, for me, if I see somebody who is talking to himself, I'll, I'll say, good for you. I'm Ganyan din ako. That's what I'm going to do. Hindi ko siya pagtatawanan na, uy, para kang sira ulo, anong kinakausap mo ang sarili mo. And I, I think, ladies and gentlemen, we should not shame anyone who deal with stress the way they do. Because as good as in mourning, magkakaiba po tayo ng ugali. Kita mo na nga, itong si Ana, itong si Julian, itong si Jen, pare-pareho silang nanay, pare-pareho silang VAs, pare-pareho silang meron, meron pinagdadaan ng problema ng normal. Pare-pareho rin silang na stress And yet, iba ang approach nila, iba ang paghilom nila ng sugat nila, iba ang pag-deal nila sa pamilya ninyo, nila, ang communication nila sa pamilya nila, at pati sa tao. So how about you? What makes you unique? Yun ang tanong ko sa inyo. So, Anna, tanong ko nga, <laughs> paano mo maiwasan ng ano, ang mai-stress? Paano ko maiiwasan? Ako, these days, sabi ko nga sa inyo, puro tulog lang ginagawa ko. Pero, hmm. um, mas marami, dahil ang pinaka parang advantage nga nitong ano, nitong naging, hmm. nagkaroon ng quarantine, me- medyo mas marami kang time na gawin yung ibang mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Um, kahit work from home ako, um, hindi ko nagagawa dati ang mag, mag, ano, mag-tiklop everyday ng mga damit na nakakalat. Hmm. <laughs> Tapos, um, hindi rin ako masyadong maka, makalinis ng gusto ng talagang malinis na malinis yung bahay. So ngayon, parang sa sobrang boredom. Pag, kasi dati, pag gigising ko ng 5 a.m., asikasoy na yung mga bata niyan. So ngayon, nagigising pa rin ako ng, mas maa, ng maaga pa rin. Hindi na 5 a.m., pero 6 na. Pero parang ano bang gagawin ko? Nakaka, nakakatamad naman na mag-work ka kagad. Yung ano kagad, yung sa, maghaharap kagad sa laptop or sa computer. So ginagawa ko, nag-aasikaso na muna ako lahat ng mga labahan, nagwawalis-walis, ganyan. So mas marami akong time sa ibang household chores na ano na dati parang hindi ko masyadong mabigyan ng time kasi mas nauuna ko yung mga dapat gawin sa mga bata pagpapasok. So Speaking yun. of bata, let me ask you moms and tell it, tell it to us quickly, what do you make them do? for the rest of the day para hindi naman kayo madisturbo. Ena? Oh, yon. Eh di nitong mga nakaraan, naaagawan na rin ako ng laptop dahil gusto nila silang lahat naka-laptop. So sabi ko, one hour lang dapat pero hindi na susunod. Ito ngayon ang ginagawa nila, do drawing. So na-enhance naman niya ngayon yung ano, mga mga art art nila na ano, na skills si Andrew Gano na chaka si Mati. Tapos si si siya naman, yung gitara niya. Kasi kapag ka sobrang hmm. ano na sila, hindi na kasi siya ng gitara na papa niya. So yun, nag-aaral naman siya mag eh yung panganay ko, meron pa rin online class. Eh, online test. So, yun, nag-test pa rin siya paminsan. Pero itong mga maliliit, ayan, nagdo-drawing sila pagka, ano, minsan, ayan, nag-aaway, maingay sa sideline. <laughs> Nandiyan sa gilid, nag-aaway. Pero yun, um, yung ano, drawing-drawing yung mga usual na ginagot nila. What about you, Julianne? What activities do you get your kids involved in para hindi ka mag-disturbo sa, ba- sa araw-araw mo? Uh, yung sa akin naman po, good thing lang talaga is nasanay na sila na pag may trabaho ako, talagang hindi mo na nila ako kinukulit. 
ang ginagawa nila kasi may dalawa kaming TV, uh, nanonood sila, yung isa sa kwarto, yung isa sa sala, tapos minsan nagsa-cellphone, tapos ngayon paghapon na nagbabike silang dalawa. Pero andito lang din pa rin naman sila sa loob ng gate namin. Hmm. I like that. I like that. More more physical activities. I like that. And you, Jen, finally, what activities um, do you get your kids involved in? Ako yung eldest ko para hindi rin siya, kasi mabilis din siya maboard. So, meron, merong na-share na link sa ibang FB group na mga free um, courses, mga free lessons. So, meron kaming nakita na free lesson from Jim Quick. So, ano siya, parang uh, lesson para mabilis bumasa yung, maging mabilis magbasa yung bata. And then, ma-increase mm. yung, ano, yung understanding dun sa binabasa. So, yun, pinapatake ko sa anak ko. So, habang bakasyon, hindi natetenga yung, kumbaga, hindi puro Facebook, YouTube lang ang ginagawa. Meron pa rin something na, ano, na natututunan. Then, dun sa dalawang maliit ko, ang um, pina... Very common yung pinapanood namin sila ng mga video sa YouTube para lang matahimik, lalo kapag kailangan-kailangan kong magtrabaho. Pero I make sure na yung pinapanood nila is um, yung mga educational lang din, hindi yung puro cartoons lang. Gusto ko yung may matututunan pa rin sila. And then binibigyan ko sila ng activities na matatahimik sila. Tulad nun, hindi ko alam kung ano, kung... Si Miss A, friend ko sa Facebook eh, pero meron ako isang pinost before na pinibigyan ko sila ng, ng tubig sa umaga kasi yung dalawang maliit ko parang very, uh, nandun pa sila sa stage na nag explore sila sa tubig. So gustong gusto nila lagi naglalaro ng water. So ginagawa ko sa morning, binibigyan ko sila ng, uh, ng tubig, hinahayaan ko lang sila mag-play, salin-salin, ganyan. So, kapag nagbigay na ako ng tubig sa kanila sa morning, siguro mga isang oras na silang tahimik. Uh, minsan naman, binibigyan ko sila ng ibang activities like writing, um, naglalaro sila ng clay. So, depende. Depende sa ano namin. Minsan arts. Ganun. Para lang hindi, para lang pare-parehas kaming tahimik sa bahay. Pare-parehas kaming tahimik sa bahay. That's a very nice statement. I like that. I like that. Pare-parehas kaming tahimik sa bahay. Kesa naman sa bahala na kayo dyan, basta tumahimik lang kayo. Kesa naman sa ganun. You do, you do make them, ano, uh, binabantayan mo ang activities nila para kontrolado. I really, rec- I really recommend the, yung nabanggit mo kanina, yung reading comprehension at saka speed reading. I, I do agree with you. I strongly recommend that kasi isa ako sa mga mabagal magbasa. Kaya ako galit na galit sa mga nagpo-post ng mga wall of text na ang hihilig ng halos 90% of all freelancers purus wall of text pag mag-post which I hate. Kasi nga mabagal akong magbasa and that is kind of a weakness of mine. So I, str- I do strongly recommend na ang mga bata simulan na nila magbasa ng mabilis at yung reading comprehension nila para Uh, it's it's all for their future. Marami sa atin kasi yung tinatamad na magbasa dahil sa dami ng babasahin. But if you are fast, if you can read fast and you can easily understand what you are reading, then uh, that wouldn't be so much of a challenge for you in the future. I I really like that. Okay, Jason, what about you? How do you control your environment para hindi ka madaling ma burn out? I will move around. Um, I like moving around like. Um, I have a monitor, pero sometimes I work on the couch, sometimes I work on the table, mm-hmm. uh, work sitting down, standing up, um, work outside. Diba? So, parang change, change ng positions. And that's like the main thing that I do, like environment-wise. So, pabago-bago uh, para, ano, so that it's it doesn't get CR. old. <laughs> Oo. <laughs> Minsan sa shower. <laughs> I like that. Kasi ang, ang problema sa akin, ano ako, eh, PC ako eh. Kaya kailangan yung mesa ko ang, ano, ang ililipat-lipat ko kung sakali. <laughs> But for those who are using um, laptops and their phones, that is quite uh, something that they should do. I, I do recommend that. Dahil pag minsan yung mood natin, it changes depending on where we specifically are, what we are facing, what are on our sides. Kaya pag minsan yung mga iba, 
masipag silang mag Facebook pag nasa pag nasa CR saya sila so why not try working pag nasa CR ka and let's see what happens it's just an experiment kasi nga comfort room is supposed to be comfortable kasi hindi na so we do not know if that is where we will be productive and we can just uh, replicate the feeling the condition of it in your office if you happen to have or if you're going to build your office you can you can say ay gusto ko yung feeling ko pag nasa kubeta ako eh. why don't we replicate that yung enclosed na walls at saka malinis maliwanag yung, yung mga ganun na feeling so go around, go ahead and sino na yung nag-comment na ano na inikot na lahat ng sulok ng ng bahay niya and it, it that is so nice Yes, if you if you can do that while you are working and try to notice, make a journal and notice if things have changed. Kung madali kang mabuisit don sa ilalim ng mesa, ganun ba? <laughs> Mga ganun. We do that. It's fun, you know. It's fun to experiment because it is a change and uh, it keeps you aware. And yun nga, it makes everything, it makes your day interesting kapag meron kang gagawin. Wag, wag kasi nating pansinin yung iisipin ng ibang tao na, ay baka pagkamalan na akong si Raul o pag na, nag-work ako nakapatong dito sa mesa. Yung mga ganun, wag nating isipin yun because sila ba itong nagpapakain sa'yo? Sila ba itong nagpapasahod sa'yo? No, hindi naman ah. So let them be. Tignan mo lang kung, and why don't you entertain yourself? Lalo na ngayon na nasa lockdown tayo, just entertain yourself. Gawin mo, gumawa ka ng paraan para uh, things will be interesting. It doesn't have to be happy all the time, pero at least merong progression, meron kang na-feel sa araw na yun. Alright, Anna, what about our reminders? Before, um, yes, yeah. ano lang ako ng announcements natin, wait lang. Don't forget na, maya 7pm, meron tayong yung last day ng prayer vigil natin. Attend kayo guys. Katabi kayo. Rosary and Orasha and Barata. Ayan, announcements. Ayan, on Wednesday, March 25, 6pm, interview with Marvin Valencia from Job Hopper to Freelancer. Now, I have more time for my kids. Ayan, para sa mga bago lang sa sa page, manood kayo nito, para sa mga newbie to, para... Uh, matutunan niya rin kung paano mag-work from home. share ni Marvin yung kanyang story. So, kung paano siya naging freelancer. So, 6pm yan sa Wednesday, March 25. Tapos, marami tayo. May webinar series tayo. So, last na yung sa 28. Um, panuorin nyo yung ating part 3 ng How to Best Handle Client Interviews with me and Bong. Uh, 5pm siya dahil mas marami tayo. Mas maaga yung time slot kasi baka mas maaga natutulog yung mga tao. So, yung mga mga gustong manood or gustong matuto mag-work from home, meron tayo ng part 1 and part 2 na replay. Panoorin nyo lang siya. And meron kayong certificate doon sa mga makakakompleto nung, ano, nung webinar series na to na magiging useful para sa inyong portfolio if yeah, you consider yung mag-work from home. And um, para dun sa mga gustong mag-invest sa sarili at gustong matuto kung paano kung paano ang, ang pag-work from home, paano maging virtual assistant, um, punta lang kayo sa vabootcamp.ch slash enroll. Ang kagandaan nito, lifetime access na si VA Bootcamp. So pwede mo siyang balik-balikan at ulit-ulitin. Tapos yung mga wala pa namang budget, meron tayong free course, freevacourse.com. Tapos meron din doon sa para sa experience na freelancers kung pa, pa, paano um, kumita ng 6 digit. Ito yung dating um, uh, road to 100k na masterclass. Meron na tayong free, free course nito. So, five reasons why some freelancers earn 100k per month. Um, put na lang kayo sa VA Bootcamp. Tati slash free 100k course. Tapos, yung mga hindi pa member ng clip, Mag, mag-join na kayo sa group facebook.com slash group slash flipph. So marami tayong mga ano dito, moderators at marami ring blogs and threads na makakatulong sa mga nagsastart pa lang sa work from home. And join din kayo sa Pinay Pinay Work at Home Moms na group dun sa mga wamshies na katulad ko na ni Jen at ni Julie, Julie Ann. Ayan, facebook.com slash group slash Pinay Wamshies. Thank you for watching! Ba? Parang si, si Anna, ano ah? 
Dire-diretso siya mag-advertise. Mag- Next time with emotions nga. Oh, birthday mo lang kasi ngayon kaya hindi <laughs> kaya sige okay lang pero next time ano with emotions ah hindi na ako humihinga eh dire dire okay everybody we are past the time already so how about some final words let's start with uh, Julianne hello uh, advice po ba <laughs> oh at saka shout out na rin Ah, uh, yung sa advice, uh, ma-advise ko doon sa mga uh, nag-freelance na pag na-burn out kayo, uh, mag magtingin-tingin kayo sa sa YouTube sa mga ano. Kasi recently lang kahapon lang. Kasi nga ngayong Thursday, hindi na kami pwedeng lumabas ng walang face mask. So, hin- since wala na kami out of, running out na yung mga face mask namin dito, naisipan kong Uh, manood kung sa YouTube kung paano gumawa. And kahapon lang nakagawa ko ng dalawa. Tapos iniisip ko na lang din na pag gagawa ko ng maram, pwede ko siya ano, pwede ko po siyang ibenta. Kaya yun, yun yung parang motiv- motivation ko na lang din. Na pag na-success kong magtuloy-tuloy, uh, hopefully, <laughs> makakabenta. Tsaka, uh, pa-shoutout shoutout po dun sa dito sa mga kasama ko, sa kapatid ko, tapos sa uh, sa husband ko lahat sa amin dito sa bahay tsaka yung sa mama ko na sa Belgium hopefully po uh, malalagpasan din natin lahat ng mga pagsubok na to yes definitely definitely let's keep our hopes up uh, isama na natin ang prayers din para ano para uh, maganda ang pakiramdam natin all throughout this crisis thank you very much Julianne what about you Jen if you have a la- final words tsaka advertisement and shout outs now is the time Go. Yun. Um, thank you lang for ano for inviting me ulit. Happy birthday, Miss A. Um, yun nga. <laughs> uh, yung pagkakaroon ng burnout is very normal. Um, wag nyo lang siyang masyadong dibdibin. There are many ways na tanggalin yung pagkaka-burnout nyo. So, kung talagang hindi na kaya, try nyo lang mag-stretch. Kung hindi possible na maglakad-lakad sa labas, mag-reconnect sa nature. Um, pwede naman mag-meditate, sabi nga ni Sir Phoenix kanina, kung pwede niyong gawin yan sa loob ng CR, it doesn't matter, basta meron kayong time para sa sarili nyo, yan, malaking tulong yan. Um, then yun nga, journaling, kung ayaw nyong kausapin yung sarili nyo, at ayaw nyong makita kayo ng ibang tao na kinakausap nyo yung sarili nyo, pwede nyo yan gawin through pen and paper, Sulat nyo lang kung ano yung nasa isip nyo. Magandang practice din yung, um, uh, kumbaga parang nag, ano ka, nag-brain dump ka. Pero, yun nga, kausapin mo lang sarili mo through writing. Um, daydreaming, maganda rin, mm-hmm. ano yan, maganda rin, um, way, tipid pa. Mm-hmm. So, ako usually, ganyan lang ginagawa ko, mga dream house, um, kung ano, ano, dream kitchen, ganyan. So, yun lang. Uh, very normal. Huwag nyo masyadong dibdibin. Kaya natin to. I'm so in love with that. Especially the daydream because naisip ko yan na sasabihin ko sana eh. na 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 banggit mo which I really love kasi at least hindi ako magisa ayan nga ladies and gentlemen para hindi nyo ma feel na magisa kayo express yourselves at least na sabi ni ano ni Jen ang daydreaming which is something that I personally love doing. What about you Anna? Ayan, para sa mga naboboard na, um, um, i-take nyo into a positive ano to, na parang mas marami kayong time ngayon. Kasi dati di ba nagre-reklama tayo na wala na tayong oras para sa family, wala na tayong oras sa iba pang mga bagay. It's ngayon, andyan na lahat ng oras na sa'yo. So, naboboard ka na, di ba? So, um, i-take advantage nyo itong panahon na to. Kasi parang never pa yata nangyari to sa buong mundo, di ba? Na parang tumigil lahat, yung walang, walang nag-close lahat ng mga shops, walang traffic, malinis ang pagiging hangin, di ba? So, parang um, ayun na lang yung positive side nitong COVID-19 na to na um na sa, sana lang talaga ma- matapos na siya para um para yung mga yung mga hindi katulad natin na mapalad na nakakapag work from home makumita ulit kasi sila yung parang masyadong apektado kung tayo hindi tayo affected kasi matagal na natin tong ginagawa sila yung medyo affected tapos um parang mas um mas na appreciate ko talaga ngayon 
sobrang blessing na um, na-start ko na itong pag-work from home three years ago. So, doon sa mga ibang students ng VA Bootcamp na, na dati nagko-complain may work sila sa corporate, hindi nakapag-study nung ating courses, balikan nyo yung courses, eto na, eto na yung time, wala na kayong reason na sasabihin nyo wala akong oras. Eto, may oras na kayo, marami na kayong oras para mag-aral. So, i- i- ano nyo muna, i-send aside nyo muna si F- kaka-FB at kaka-Netflix. Mag-aral kayo kung paano to para matutunan niyo kung paano talaga mag-work from home gaya namin para um para malay wag sana mangyari na meron pa ulit ganto pero ma, para para prepared na kayo for the next mm-hmm. time na makapag-work makapag-work from home na rin kayo gaya namin. So yun. Thank you ulit, ulit talaga sa bumate at may papansit si Mayor. Ito lang ang handa ko, pansit. <laughs> thank you, thank you. I love you, yeah. bossing. Thank you sa pa-surprise niyo. <laughs> <laughs> Ay, ano ba yun? Well, anyway, thank you very much. Ano, well, buti naman kahit birthday mo, nandito ka pa rin. Hindi mo pinasa sa aking susuluhin ko na naman. So, thank you very much. I love that. Ay, Jen, nakalimutan ko. May pa-shoutout ka ba? Wala? Okay. Wala naman to. Okay. Hi to everybody na lang. Lahat na ng mga kilala ni Jen. Hello po Happy sa inyo. Happy birthday lang kay Miss A. <laughs> All right, Jason, what about you? Well, my advice is, ano, and what I want people to remember is prevention is better than cure, diba? So, um, have, para maintain that continuous na, add it to your routine na yung mga, mga releases so that you don't get burnt out. Um, rather than rather than doing it when it's too late, na na burn out kana. So in that. Oh, thank you very much. Yan ang gusto ko kay Jason. Eh, talaga short and brief na lang lagi. Eh. <laughs> yeah. At least thank you very much for being with us again. And it's so it's so nice na ano na mag magparamdam tayo lahat. And I hope ano pa kumusta tahan mo rin lahat ng mga mga nakasama natin noon hanggang ngayon. Kayo po na mga nanjan, alam kong Kahit pa paano nanonood pa rin kayo, mangubos na po kayo online because this is the time that a uh, lot of our supporters need us. Lahat yung mga uh, past students natin, they also need us. We need to show our presence. Lahat po kayo, ladies and gentlemen, pati po kayo. This is why, uh, this is, kaya ko naisip kanina pa kung anong ibibigay ko sa inyo na tip. One of my biggest tips is use a camera. Use your camera and do some vlogging. Do some diaries. Do, do, uh, do something video-wise. Kasi doon na express mo ang sarili mo, nakakausap mo ang sarili mo, and who knows kung saan pupunta yon. We do not know what you want to talk about. Kung nabobore ka lang, sasabi mo, Hi everybody, nabobore lang ako, wala akong magawa. So, kakanta ako. You can do that or you can be more productive like, what am I doing right now na panahon ng, ng NCOV, ngayon na uh, naka-lockdown tayo, this is what I'm doing. You will never know if, you'll be, if you will be reaching out to somebody and helping somebody because all of us right now are suffering from this, uh, from this lockdown, from this uh, virus. So, lahat-lahat po tayo makipagawin na natin ang pwede nating magawa to help ourselves and to help everybody else. Now, best advice ko sa inyo, use your, use your camera and start vlogging. Kasi, who knows, pagdating ng araw, gagamitin nyo rin yan, pagpeperahan nyo rin yan. So, <laughs> so yeah, that's, what I, that's the last thing that I can give you guys. So thank you very much again for being with us. I hope to see you also next week. And tune in for Wednesday. Dahil meron pa tayo ano, interview him. And I hope you will enjoy it. Again, thank you very much for coming. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Night. Prayer Vigil, 7 p.m. Don't forget. <laughs> <I said. laughs>